Il mare per me è sempre stato energia, caos, rumore e quiete. Mi ricarico guardando l'orizzonte, guardandolo penso al mio percorso fino ad oggi e a quanta dedizione ed energia ci sia voluta per arrivare fin qui. Tante paure ma anche tanta determinazione per raggiungere nuovi traguardi. Migliorino crea abiti che vestono gli spazi. È così che Flavio Civita e Gianluca Migliorino definiscono l'anima di questa azienda, che nasce dieci anni fa nelle tanto semplici quanto ricche terre pugliesi. La storia di un'amicizia la cui forza trasforma un sogno in una realtà imprenditoriale, che non smette di evolversi e crescere, un percorso che fonde creatività e tecnologia e dà vita ad un nuovo linguaggio d'arredo. Ricordo mia madre creare abiti, il tavolo era sempre pieno di decorazioni che di tanto in tanto rubavo per arricchire i miei disegni. Forse è da lì che è nata la mia passione per l'arte e la decorazione. La curiosità è sempre stata il motore della mia personale ricerca del bello. Per me la bellezza è in un pavimento policromo, in un affresco, un portale di una chiesa. Ma ci sono particolari opere che vedo come il bello assoluto, come le opere del Canova o del Bernini, a cui spesso mi ispiro per rielaborare e trasmettere nuovi messaggi. Dopo gli studi parto per Milano alla ricerca di lavoro, eh, ho due importanti esperienze lavorative. La prima è stata un'esperienza che mi ha formato, e eh, diciamo ha riempito poi il mio lato creativo eh, dandomi tantissime conoscenze tecniche legate sia all'utilizzo di utensili, di, di materiali industriali, di tecnologie, ma anche e soprattutto appunto di materiali. E lì ho capito come eh, poter lavorare fuori dagli schemi. La seconda esperienza invece è stata in una carpenteria speciale, quindi ho imparato a eh, curare il dettaglio, curare il progetto, eh, tenendo conto di tutti i vari passaggi e lì diciamo l'esperienza è stata importante eh, soprattutto sotto l'aspetto organizzativo, sotto l'aspetto ecco, di cura alla qualità perché eh, realizzavamo degli oggetti di, di dimensioni enormi lavorando praticamente al millimetro. E Andrea, la città pugliese che seppe meravigliare anche il grande sovrano Federico II di Svevia, che vede nascere il concept migliorino. Le opere dell'artista, fino a quel momento, un racconto privato senza spettatori, ora sono pronte a dialogare con un pubblico più vasto. Quella piccola galleria catturò l'attenzione di un grande musicista, eccezionale violinista e maestro d'orchestra, che ha calcato i più importanti palchi e sale da concerto del mondo. La profonda stima e amicizia tra i due nasce dal sodalizio artistico avvenuto nell'estate del 2013, quando il maestro Michael Maciascic, all'epoca direttore artistico di un grande festival internazionale dell'arte, invitò Gianluca a prenderne parte. Questa particolare occasione gli aprirà definitivamente le porte del mondo dell'arte. Hi everyone, my name is uh, Michael Maciaszczyk and I'm violinist and conductor. And uh, privately I'm a, a very good friend of uh, Gianluca Migliorino. Uh, we met together for the first time uh, some years ago in uh, Andrea, where I uh, actually visited his uh, artistic shop. And uh, yeah, I was... Uh, sure from the first uh, uh, moment that uh, Gianluca Mignorino is a great artist and uh, what is the most important thing, uh, uh, a great uh, as a person. By inviting Gianluca, I was sure that his art would find it uh, his audience uh, and I was absolutely right. Uh, I'm very happy about the development of uh, Gianluca's art, indoor and outdoor. Uh, I'm sure that uh, this kind of art uh, is uh, very uh, in common and uh, I wish you all the best. A rientro dal festival, eh, lo stesso anno, sempre nella stessa via, incontro un amico d'infanzia che non vedevo da tantissimi anni. 
Flavio Civita, che nel frattempo scopro essere diventato un esperto in economia e finanza e tra una chiacchiera e l'altra, tra un consiglio e l'altro che gli chiedo, in pratica ci troviamo a far nascere questa società, questa azienda, eh, grazie al fatto che probabilmente siamo due creativi pugliesi, quindi è scattata immediatamente questa scintilla e ci siamo trovati a, a mettere in piedi un'azienda in pochissimi mesi. Il nostro percorso insieme parte nel 2013, quando grazie a un intervento da parte delle nostre strutture di consulenza siamo riusciti a intercettare un finanziamento per dare il là a questa iniziativa, comprando le prime macchine, i primi software. Poi di lì abbiamo iniziato ad ampliare l'azienda, a strutturarla in maniera più approfondita e oggi il team che è composto da, da giovani, perché l'età media è, è sui 30 anni, è molto variegato ed è sicuramente completo per affrontare le sfide dell'interior in generale, del design in generale, dagli architetti agli esperti della comunicazione, ai creativi, i grafici, dalla wallpaper che ci ha dato popolarità e ci ha fatto eh, dire, conoscere al pubblico italiano e internazionale, oggi completiamo la gamma con gli arredi, completando quindi il concetto del total look per l'interior design e andando a non perdere mai il concetto della sartorialità e del su misura sul, sul personalizzato che sono sicuramente dei motivi di spinta che ci consentono di essere un punto di riferimento sul mercato. Per far sì che questa qualità iniziale non si perdesse mai nel tempo siamo anche riusciti a selezionare dai migliori distretti industriali italiani gli artigiani che ci supportano costantemente nella ricerca e nella realizzazione del prodotto finito in modo tale da non perdere mai gli standard qualitativi a cui abbiamo abituato tutti i nostri clienti. La capacità interpretativa e la trasversalità di questa complessa realtà aziendale ha reso fisiologico l'incontro professionale con figure di spicco del panorama del design come quello con l'architetto e designer Roberto Semprini di cui l'azienda è partner per un importante progetto che metterà in evidenza la sua vocazione stilistica e capacità produttiva. Roberto Semprini è conosciuto in tutto il mondo per alcune creazioni iconiche che fanno attualmente parte della collezione permanente del Montreal Museum of Decorative Arts in Canada e del New Museum of Design di Londra, oltre a essere docente di ruolo e direttore di Product and Fashion Design dell'Accademia di Belle Arti di Brera. Da sempre insomma, il mio lavoro si è rivolto alla rilettura dell'arte, delle opere d'arte, sempre sono molto influenzato eh, da, dall'arte e dalla natura. Mm, conosco Gianluca da diverso tempo e ho sempre così apprezzato la sua, anche la sua formazione artistica, la sua sensibilità nei confronti appunto dell'estetica. Ho trovato quindi in lui e nella sua squadra nel migliore in design, una squadra giovane, creativa, una buona sponda, insomma, una, un buon partner con cui realizzare i miei progetti. L'idea poi di lavorare sulle superfici, altrimenti più tecnologiche, è un'idea estremamente interessante e contemporanea, perché al di là della forma dell'oggetto, eh, ciò che è importante è sempre di più oggi è proprio il tessuto, il decoro, la pelle. Quindi poter dare la libertà eh, da architetti, designer, creativi, insomma, di poter dipingere sulle pareti, sulle superfici degli oggetti è una cosa molto, molto bella, un grosso potenziale. L'opera nasce sempre da un impulso creativo, un impeto improvviso, un flash nella testa che ti fa immaginare qualcosa che ancora non esiste. Subito dopo penso, ok, come lo realizzo? E tutto ciò che la tua testa e le tue mani hanno imparato nel corso del tempo si attivano a creare un ponte tra immaginazione e realizzazione. L'opera nasce da un'estrema e fortissima urgenza di trasmettere un messaggio. Con un oggetto di design non è molto diverso. È sempre frutto di un processo visionario a cui si abbina subito l'esigenza di dare concretezza. Come un'opera d'arte trasmette sensazioni fortemente soggettive, Così un prodotto interpreta la soggettività e la personalità di chi lo commissiona e lo acquista. Penso sia meglio vivere in uno spazio che parli di noi, piuttosto che viverne uno pensato per tutti.